ഒരുമിച്ചുള്ള ധ്യാനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന വേദഭാഗം വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തൊമ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ദ മീറ്റിംഗ് ഓഫ് വോജിൻ മേരി ആൻഡ് എലിസബത്ത് ഷെയറിംഗ് ദ ഗുഡ് ന്യൂസ് ഓഫ് സാൽവേഷൻ എന്ന സഭയായി ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയം ഇതാകുന്നു കന്യകമറിയാവും എലിസബത്തും തമ്മിലുള്ള ശ്രദ്ധേയമായ സംഭാഷണമാണ് ഇന്നത്തെ ധ്യാന വിഷയം ദൈവിക ഉദ്ദേശങ്ങൾ നിറഞ്ഞതും രക്ഷയുടെ സുവാർത്തയാൽ നിറഞ്ഞതുമായ അനുഗ്രഹീതമായ കൂടിക്കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഈ കണ്ടുമുട്ടൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ലഭ്യമാകുന്ന സുന്ദരമായ സന്ദേശങ്ങളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുകയാണ് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചകളും വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചകളും വിവിധ സംഘടനകൾ തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചകളും ഒക്കെ പുതിയ സൗഹൃദ തീരുമാനങ്ങളിലേക്കും അനുഗ്രഹീത അനുഭവങ്ങളിലേക്കും പോകുമ്പോൾ അത് എപ്പോഴും സന്തോഷവും ആശ്വാസവും സമാധാനവും നൽകുന്ന അനുഭവമാണ് ഈ വേദഭാഗം നൽകുന്ന സന്ദേശം എന്താണ് ഒന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തീകരണ സാന്നിധ്യം ദ എംപവറിംഗ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ദി ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അവൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഗർഭം ധരിക്കുമെന്നും യേശുവിനെ പ്രസവിക്കുമെന്നുള്ള അത്ഭുതകരമായ ഗബ്രിയൽ മലാഖയുടെ സന്ദേശത്തോട് ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളുള്ള വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വിനയത്തോടെയുള്ള മറിയയുടെ പ്രതികരണത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി അറിയിക്കുകയാണ് അങ്ങയുടെ വാക്കുപോലെ എനിക്ക് ഭവിക്കട്ടെ ഈ വാക്ക് മടിയോ സംശയമോ കൂടാതെ താഴ്മയോടെ ദൈവിക പദ്ധതിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തീകരണ സാന്നിധ്യത്തിനും കീഴടങ്ങുകയാണ് എന്താണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തീകരണ സാന്നിധ്യം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹൈ വോൾട്ടേജിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ശക്തിയിൽ ഇൻസ്പിറേഷനിൽ തുള്ളിച്ചാടുകയോ ബഹളമുണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു അനുഭവമല്ല പിന്നെയോ സത്യത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചുമുള്ള ബോധം വരുത്തുന്ന വലിയ അനുഭവമാകുന്നു ദൂതൻ ഒരു വിവരം അറിയിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദേശവാഹകനാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാനും ഇത് സത്യമാണെന്നും ഗ്രഹിക്കാനായിട്ടുള്ള ബോധം ഈ മറിയത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയാണ് ഇത് തിരിച്ചറിയുന്നതായ ആ അനുഭവം തീർച്ചയായിട്ടും ശക്തി നൽകുന്നതും നല്ല അനുഭവങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും ആകുന്നു ഇതേ അനുഭവം തന്നെ എലിസബത്തും തിരിച്ചറിയുകയാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ എലിസബത്ത് പറയുകയാണ് അവൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവളായി ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൾ കൃപ ലഭിച്ചവൾ നല്ല വർത്തമാനങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുകയാണ് പ്രിയരെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തീകരണം നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയുവാനും ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള ഇടപാടുകളിലും സംസാരങ്ങളിലും അനുഗ്രഹീതമായ അനുഭവങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുവാനും നന്മ പ്രഘോഷിക്കുവാനായിട്ടും നമ്മെ സഹായിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ശക്തമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഓരോ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളിലും ഉണ്ടാകേണ്ടത് അനിവാര്യതയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ വേദഭാഗം അതിന് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു രണ്ടാമതായി ഈ സാന്നിധ്യത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്ന സുവാർത്ത അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഗുഡ് ന്യൂസ് ഈ ശക്തമായ സാന്നിധ്യത്തിലൂടെ ചില വർത്തമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ വർത്തമാനങ്ങൾക്ക് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഡിവൈൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അത് ആത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പ്രത്യേകത നോക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് സന്തോഷമാണ് തുടർന്നുള്ള വേദഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ മറിയ പറയുന്ന എൻ്റെ ഉള്ളം ഘോഷിച്ച് ഉല്ലസിക്കുകയാണ് സന്തോഷം അത് ഉറവയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് സന്തോഷം ഒരു കിണറാണെങ്കിൽ ആനന്ദം അതിൻ്റെ ഉറവയാണ് ഉറവ ശക്തമായി അനുഭവിക്കുന്ന സോഴ്സ് കൃത്യമാകുന്ന ഒരു സന്തോഷം ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എലിസബത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വേദനയുടെ അനുഭവത്തിൽ സങ്കടത്തിൽ ചെല്ലുന്നതായ മറിയ സന്തോഷത്തിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിലാണ് മടങ്ങിപ്പോകുന്നത് ആത്മാവിൻ്റെ ഫലം ഉറവയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഒരു ദൈവപൈതൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ പ്രചോദനം മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുവാനും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ടും സാധിക്കുകയുള്ളൂ ചിലയിടങ്ങളിൽ എല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമാണ് കൊടുക്കുന്നത് താല്പര്യമില്ല ഇതല്ല ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇതൊരു മോഡലാണ് ഇവിടെ ഈ സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഈ സുവാർത്തയിൽ ഒരു പുതിയ സന്തോഷത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഉറവയുമായി ബന്ധമുള്ളവർക്ക് മാത്രം ഈ സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ 
ഇവിടെ രണ്ടുപേരും ഈ ഉറവകളുമായി ദൈവവുമായി ആത്മാർത്ഥമായ ബന്ധം പുലർത്തുന്നവരാണെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രേരണ ശക്തി തിരിച്ചറിഞ്ഞവരാണെന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അടുത്ത പ്രത്യേകത നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് നല്ല വർത്തമാനങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നല്ലത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് നിറയുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് ദൈവവുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കണം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിക്കാത്തതായ ഒരു അനുഭവമാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് പുണ്ണു ബാധിച്ച മനസ്സുമായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ ലോകം നടക്കുന്നത് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നന്മ സമൂഹത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും അതിലെ പലപ്പോഴും പരാജയ വർത്തമാനങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെ നിറയുന്ന അനുഭവത്തിലാണ് അനുഗ്രഹ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ എലിസബത്ത് നടക്കുന്നത് ഈ മറിയ വേദനയോടുകൂടി കഷ്ടപ്പെട്ട് സങ്കടം പങ്കുവയ്ക്കാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ പീഡനവും പ്രയാസവും ഒക്കെ മറച്ചു വെച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് യു ആർ എ ബ്ലസ്ഡ് പേഴ്സൺ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലേണ്ടതായ ഒരു ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമായി തീർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അവൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപ ലഭിച്ചവളാണെന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലാണെന്നും അവൾക്കത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതും തിരിച്ചറിയുന്ന ഈ തിരിച്ചറിവിലാണ് നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ തിരിച്ചറിവില്ലാത്ത ലോകം ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് മാറുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രേരണയും ദൈവകൃപയും ലഭിക്കുന്നവരായി നല്ലത് പറയുവാനായിട്ട് നന്മ ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുമ്പോൾ നമുക്കും ഈ എലിസബത്തിനെ പോലെയും മറിയെ പോലെ നിറഞ്ഞു തുള്ളുന്ന സന്തോഷങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ അനുഭവത്തിലാണ് അനുഗ്രഹ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുന്നത് നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ലഭിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ യു ആർ എ ബ്ലസ്ഡ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ഈ കൃപ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ മാത്രമേ ഐ എം എ ബ്ലസ്ഡ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇവിടെ ഈ മറിയെ കാണുമ്പോൾ എലിസബത്ത് പറയാണ് നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ വർത്തമാനങ്ങളിൽ മറ്റൊരാളെ നോക്കി നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കണം യു ആർ എ ബ്ലസ്ഡ് പേഴ്സൺ ഐ എം ഓൾസോ എ ബ്ലസ്ഡ് പേഴ്സൺ ഇത് പറയാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വർത്തമാനങ്ങളിലും ഒരു ഡിവൈൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് സാധിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് തൊട്ടതാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് അടുത്ത പ്രത്യേകത മറിയ ഒരു പുരുഷനറിയാതെ ഗർഭിണിയായി എന്നുള്ള വിവരം ഈ അച്ഛൻ്റെ കൊച്ചമ്മ തിരിച്ചറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തമായ ഇടപെടൽ ഈ എലിസബത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് തന്നെയാണ് മറിയത്തിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ്റെ ഇടപെടൽ ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളിലും ഉണ്ടാവുകയാണ് മറിയ ഇത് പറയുമ്പോൾ അവളുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലെ പിള്ളയും തുള്ളിക്കളിക്കുകയാണ് വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് തിരിച്ചറിവുകൾ ആനന്ദത്തിൻ്റെ വലിയ ഉന്നതമായ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് ഉന്നതമായ വർത്തമാനങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് അടുത്ത പ്രത്യേകത ദൈവിക പദ്ധതിയിൽ ഓരോരുത്തരും വിശ്വസിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഇവിടെ ഇവരുടെ പ്രതികരണങ്ങളിലൂടെ സംസാരങ്ങളിലൂടെ കാണുകയാണ് മറിയ തൊട്ട് മുമ്പ് പറയുന്നത് ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി നിൻ്റെ വാക്കുപോലെ എനിക്ക് ഭവിക്കട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഒരുങ്ങുന്നതായ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എലിസബത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് ഒരു കാര്യവും അസാധ്യമല്ലോ എന്നുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് പൂർത്തിയാകുന്ന അതിൻ്റെ ഫുൾഫിൽമെൻ്റ് നടക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമായിട്ട് മാറുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവിക പദ്ധതിക്ക് പദ്ധതികൾ വിശ്വസിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ശക്തമായ പ്രാധാന്യം ശക്തമായ സാന്നിധ്യം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വേദഭാഗമായിട്ട് ഈ ഭാഗം മാറുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്കും ഈ തിരിച്ചറിവുകൾ ഉണ്ടാകണം ദൈവിക പദ്ധതിയിലെ വിശ്വസിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നാം തിരിച്ചറിയണം ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുവാനായിട്ട് അത് തിരിച്ചറിയുവാൻ പാകത്തുള്ള ബോധം ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് ദൈവത്തോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം അതിന് നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മകളും ആരാധനാ ശുശ്രൂഷകളും വേദപുസ്തക പഠനവും ധ്യാനവും ഒക്കെ നമ്മളെ സഹായിക്കണം അവിടെയാണ് ആരാധനകൾ പോലും അർത്ഥവത്തായിട്ട് തീരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ നാളുകളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നല്ല സുവാർത്തയുടെ പ്രത്യേകതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുവാനായിട്ട് ഈ സന്തോഷങ്ങളിലും സങ്കടങ്ങളിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട്
നന്മ തിരിച്ചറിഞ്ഞ നന്മയുടെ സന്തോഷങ്ങളിൽ നമുക്ക് പങ്കുചേരുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം അവിടെ ഓരോ വ്യക്തിയും ഒരു പുതിയ അനുഭവത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് മൂന്നാമതായി ഇവിടെ രക്ഷയുടെ സുവാർത്ത പങ്കുവയ്ക്കുവാനുള്ള ഒരു പ്രോത്സാഹനം നടക്കുകയാണ് ദ എൻകറേജ്മെൻറ്റ് ടു ഷെയർ ദ ഗുഡ് ന്യൂസ് ഓഫ് സാൽവേഷൻ ഇവിടെ മൂന്ന് വാക്കുകൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഷെയറിംഗ് കെയറിംഗ് ആൻഡ് എൻകറേജിങ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള വ്യക്തികൾ പങ്കുചേരുമ്പോൾ കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ അവിടെ പങ്കുവയ്ക്കൽ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ളത് നടക്കുകയാണ് നന്മയുടെ പങ്കുവയ്ക്കൽ ഉണ്ടാവുകയാണ് നന്മയിലെ സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് തിന്മയല്ല തിന്മയുടെ അനുഭവങ്ങളല്ല പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളുമല്ല നന്മയുടെ പങ്കുവയ്ക്കൽ നടക്കുകയാണ് അത് വേദനയും സന്തോഷവും സന്താപവും എല്ലാം അതിൽ ഉൾപ്പെടുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ പങ്കുവയ്ക്കൽ ഈ സുവാർത്തയിലെ പങ്കുവയ്ക്കൽ കെയറിംഗ് ആണ് കാരണം ദീർഘദൂരം യാത്ര ചെയ്തു വരുന്നതായ മറിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൾക്ക് ചില പ്രതീക്ഷകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യാശയുണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രത്യാശയുടെ പൂർത്തീകരണം ഈ പങ്കുവയ്ക്കലിൽ സാധ്യമായി തീരുകയാണ് ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഗർഭിണിയായ പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്ന മറിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൾക്ക് നല്ലൊരു കെയർ ലഭിക്കുകയാണ് നല്ല വർത്തമാനങ്ങളിലൂടെ അവൾ അനുഗ്രഹീതയായിട്ട് മാറുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവൾ ആനന്ദിച്ച് ഭാഗ്യവിധി എന്ന് പറയുവാനായിട്ട് അവൾ തന്നെ തയ്യാറാകുന്നത് അത്തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരുക്കം ഒരു കെയറിങ് ഇവിടെ ലഭ്യമായി തീരുകയാണ് കൂടാതെ എൻകറേജ്മെൻ്റ് ആണ് എലിസബത്ത് പറയുകയാണ് എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ മാതാവിനെ കാണാനായിട്ട് എനിക്ക് ഭാഗ്യം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി നിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയൊരു അവസരം ഇത് മറ്റൊരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു എൻകറേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിശുക്കുള്ളത് ഈ എൻകറേജ്മെൻറ്റിലാണ് നന്മ കാണുമ്പോൾ അതിനകത്തെ തിന്മയാണ് പലപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് സൈഡാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ മുഖത്ത് നോക്കി പറയാനായിട്ട് താല്പര്യം കാണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സ് വളരെ ചെറുതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ എണ്ണം പെരുകയാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉൾക്കൊള്ളാനോ അതിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് പോകണം എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി നന്മയുടെ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരത്തിലുള്ള കൂട്ടുകൾ കൂട്ടുകളാണ് നമുക്ക് താല്പര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാകേണ്ടത് നന്മ മാത്രം നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാനായിട്ടുള്ള ശക്തി ദൈവമേ നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയണം നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിലുള്ള സംസാരങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂടെയൊക്കെ വരും പക്ഷേ അത് നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ടത് മാത്രം കേൾക്കുവാനും ഗ്രഹിക്കേണ്ടത് മാത്രം ഗ്രഹിക്കുവാനും സ്വീകരിക്കേണ്ടത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുവാനും നമ്മുടെ സുവാർത്തയിലൂടെ നമ്മുടെ ശക്തി വളർത്തുവാനായിട്ടും നമുക്ക് സാധിക്കുമ്പോൾ ദൈവീക പദ്ധതിയുടെയും അനുസരണത്തിൻ്റെയും മാതൃകകൾ എലിസബത്തിനെ പോലെയും മറിയെ പോലെ സൃഷ്ടിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മുടെ വിളികൾ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് തുടർന്നും ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുവാനായിട്ടുള്ള പ്രോത്സാഹനം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണ് ഈ എലിസബത്തിൻ്റെയും സെക്കരിയാവിൻ്റെയും ജീവിതം കൂടെ ഇതിനോട് ചേരേണ്ടതാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദീർഘനാളുകളായി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അവരുടെ പ്രാർത്ഥന നിർത്തിയിട്ടില്ല നിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരമായിട്ടാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂയിങ് പ്രയറാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ടുള്ള ശക്തി ദൈവം നിമരാൻ നൽകുകയാണ് ഒരു ഊർജം ലഭ്യമായി തീരുകയാണ് ഈ ഊർജം എലിസബത്തിനും മറിയയ്ക്കും ശക്തമായിട്ട് ലഭ്യമായി തീരുകയാണ് നമ്മുടെ പരസ്പരമുള്ള വിശ്വാസികളുടെ ആധികാരികമായ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അത് നല്ല ഷെയറിങ്ങിലേക്ക് പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നല്ല കെയറിങ്ങിലേക്ക് പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നല്ല എൻകറേജ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോയിരിക്കും പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊരു യാത്രയാണ് അങ്ങനെയുള്ള രക്ഷയുടെ സുവാർത്തയാണ് നാം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ നിമിഷങ്ങളിലും മുൻപോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് സാധിക്കും സഭ അതിനുവേണ്ടി വിളിച്ച് വേർതിരിക്കപ്പെട്ടതായ ഒരു സമൂഹമാണ് രക്ഷയുടെ സുവാർത്ത പ്രഘോഷിക്കുവാനായിട്ട് അത് പങ്കുവയ്ക്കുവാനായിട്ട് അതിലൂടെ പ്രോത്സാഹനം ലഭ്യമാകുവാനായിട്ട് വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നതായ സമൂഹമാണ് അതിന് അങ്ങനെയുള്ള ചുവടുകൾ വയ്ക്കുവാൻ ധൈര്യത്തോടെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് നമുക്ക് മുന്നേറാം അതിന് പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധരുഹായമായ ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും മറിയയുടെയും എലിസബത്തിൻ്റെയും ജീവിതം സഹായിക്കുകയും ബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമാർ